ጤና ስትለኔ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተክታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዝው ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆርሹ ምን በመግደል የተጠረጠረው ተከሳሽ የእምነት ክህደት ቃሉን መስጠቱ ተሰማ ባለፈው አመት ተጣይወጣላቸው የ46 የጋራ መኖሪያ ቤት ቆጣቢዎች ዘንድሮም ወደ ቤታቸው መግባት አልቻሉም ተባለ ከቤቶቹ መካከል አንደኛው ብሎክ ለመንግስት ባለስልጣናት ተላልፎ ተሰጥቷል መባሉን ተሰምቷል መንግስት ከድርጊቱ እንዲቆጠብካል ተደረገ በሀገሪቱ የማይጠፋ ሰዓት መቀጣጠሉ አይቀርም ሲል ኦነክ ተናገረ የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ኦነክ በሀገሪቱ ታሪክ እስከ ዛሬ ያልተፈጸመ ያለው ግፍ እየተፈጸመብን ነው ሲል ማማሯል የኤርትራ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያው አባ ብርሃነ ኢየሱስ ጉዳይ መንግስትን ማብራሪያ ጠየቀች ዋና ጠቅላይ አቃቢ ህግና የንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት ካላፊነታቸው ተነስተው ያምባሳደርነት ሹመ ተሰጣቸው የሶማሌው ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ታናሽ ወንድም ጥቃት ደርሶባቸው ለህክምና አዲስ አበባ መግባታቸው ተሰማ የአንጋፋው የማስታወቂያ ባለሙያ አቶ ብሸት ወርቅ አለማው የቀብር ሥነ ሥርዓት በዛሬ ወለት ተፈጸመ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆርሹ ምን በመግደል የተጠረጠረው ተከሳሽ የእምነት ክህደት ቃሉን መስጠቱ ተሰማ በጄነራል ሳራ መኮንንና በሜጀር ጄነራል ገዛይ አበራ ግድያ ተጥርጥሮ በእስር ላይ የሚገኘው 10 አለቃ መሳፍን ትድርጊቱን አለመፈጸሙንና ወንጀለኛም እንዳልሆነ የካዚስ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ተምህረት ቃሉን ሰጥቷል ተከሳሹ የተመሰረተበትን ክስ በመካዱ አቃቢ ህግ በክሱ ያካተታቸውን 35 ምስክሮች አቅርቦ እንደ ክሱ ለማስመስከር እንዲችል ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቋል አቃቢ ህግ 35 ምስክሮች ክሮችን ቆጥሮ የነበረው ከ10 አለቃ መሳፍንት ጋር ክስ ተመስርቶባቸው ከነበሩት ያብን አመራሮች አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ 12 ተጠርጣሪ ተከሳሾች ላይ የነበረ ቢሆንም እነሱ ባለፈው ሳምንት ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር በመፈታታቸው ምን ያህል ምስክሮች በ10 አለቃ መሳፍንት ላይ እንደሚያሰማል ታወቀም በመሆኑም ፍርድ ቤቱ ያቃቢ ህግን ምስክሮች ከግንቦ 26 እስከ ሰኔ 2 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ለመስማት ቀጠሮ ሰጥቷል በእለቱ ቀደም ብሎ በተከሳሹ ላይ ቀርቦ የነበረው ክስ እንዲሻሻል በተሰጠው ትዕዛዝ ክሱ ተሻሽሎ በመቅረቡ ተነቦለታል የተከሳሹ ጠበቆች አብረውት የነበሩ ተከሳሾች ክስ መቋረጡን በመጠቆም ክሱ ተለይቶ እንዲቀርብ ቢጠይቁም ፍርድ ቤቱ አልተቀበላቸው በክሱ ላይ የሚሰሙት ምስክሮች እሱን በሚመለከት ክስ ላይ ብቻ በመሆኑ ክሱን መለየት አስፈላጊ ያለ መሆኑን ተገልጿል ሰኔ 15 ቀን 2000 አንድ አመተ ምህረት አዲስ አበባ ከተማ ላይ ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ጄነራል ሳራ መኮንንና ሜጀር ጄነራል ገዛኢ አበራ መገደላቸው እንዲሁም በባህር ዳር ከተማ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቾ መኮንን እንዲሁም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች አቶ ምግባሩ ከበደና አቶ እዘዟሴ በተቀራራቢ ሰዓት መገደላቸው ይታወሳል ባለፈው አመት ተጣይወጣላቸው የ46 የጋራ መኖሪያ ቤት ቆጣቢዎች ዘንድሮም ወደ ቤታቸው መግባት አልቻሉም ተባለ ከቤቶቹ መካከል አንደኛው ብሎክ ለመንግስት ባለስልጣናት ተላልፎ ተሰጥቷል መባሉን ተሰምቷል የ46 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ የካቲት 27 ቀን 2011 ዓ.ም ተምህረት ከ18 ሺህ በላይ ለሚሆኑ እድለኞች እጣ ወጥቶ ወልተዋወለዋል ይሁን እንጂ ቆጣቢዎች እስካሁን ወደ መኖሪያ ቤታቸው መግባት አለመቻላቸው ታውቋል መገናኛ ከገቢዎች ሚኒስቴር አጠገብ የሚገኘው የ46 የጋራ መኖሪያ መንደር ብሎክ 3 ለመንግስት ባለስልጣናት ተሰጥቷል ህንጻው ቀለም ተቀብቶ የዮሐና መብራት መሰረተ ለማት አውታሮች ተዘርግተውለት ለባለስልጣናቱ መደበኛ አገልግሎቱን እየሰጠ መሆኑን ተረጋግጧል ሲል ኢትዮጵያስ በዘገባው መልክቷል። ግቢ ውስጥ የባለስልጣናቱ የመኪና ማቆሚያ የተዘጋጀ ሲሆን ተሽከርካሪዎች ሲወጡና ሲገቡ ይስተዋላል። ከዛሬ ነገ መንግስት ወደ ቤታችን እንድንገባ ጥሪ ያቀርብልናል ስንል ቤታችን ውስጥ ራሳቸው ባለስልጣናቱ ገብተውበታል ብለዋል ሲል ኢትዮጵያስ ከመንጮች ያውቂያለው ሲል ዘግቧል። ለባለስልጣናቱ ደህንነት ሲባል ግቢው በፍርግርግ ብረት ታጥሮና ጥቁር ቀለም ተቀብቷል። በቶ እየተገለገሉበት መሆኑንም ተናግረዋል ከ18 ሺህ በላይ የ46 ቆጣቢ እድለኞች ችላ ተብለው በተለየ መልኩ የዚህ ህንፃ ብሎክ 3 ነዋሪዎች ወደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ወሳኝ ኩነት ጽፈት ቤት በመሄድም የቀበሌ መታወቂያ ያወጡ ነው እዚያው ግቢ ውስጥ እና ከግቢ ውጭ የሚገኙ ሌሎች ህንፃዎች ተጠናቀው ለድለኞች ሳይተላለፉ የብሎክ 3 ብቻ መጠናቀቅና ለባለስልጣናት መሰጠቱ አስገራሚ ነው ሲሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ ይፈልጉ የኢትዮጵያስ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል 
መንግስት ከድርጊቱ እንዲቆጠብካል ተደረገ በሀገሪቱ የማይጠፋ ሰዓት መቀጣጠሉ አይቀርም ሲል ኦነክ ተናገረ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነክ በሀገሪቱ ታሪክ እስከ ዛሬ ያልተፈጸመ ያለው ግፍ እየተፈጸመብን ነው ሲል ማማሯል ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የፖለቲካ ምህዳሩ የሰፋ መስሎን ወደ ሀገር ቤት በነመለስም መንግስት በጦር ሰራዊቱና በሀብቱ በከፍተኛ መዋለ ነዋዩ በመተማመን በፓርቲያችን ላይ ግፍ እየፈጸመብን ነው ብሏል ይህም መንግስት በሰላማዊ ምርጫ ስልጣን እንዳይሸጋገር የወጣ ነው ሲራ ነው ያለው ኦነክ ድርጊቱ የሚቀጥል ከሆነ የሀገሪቱ ሰላም እንዴት አስተማማኝ ሆኖ ሊዘልቅ ይችላል ሲልም ጠይቋል መንግስት ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብካል ተደረገ በሀገሪቱ የማይጠፋሳት መቀጣጠሉ አይቀርም ሲልም አስጠንቀቋል የኦነክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ሚካኤል ቦረንና ሌሎች ሁለት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የኦነክ ከፍተኛ አማካሪዎች በጋራ በሰጡት በዚህው መግለጫ ኦነክ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ቢሮ ለመክፈት ሲንቀሳቀስ ቢሮ እንዳይከፍት በተኩስ ጭምር በማስፈራራት ከፍተኛ ጫና ሲደርስበት እንደቆየ አመልክቷል ቢሮዎችን በከፈተባቸው ስፍራዎችም በርካታ አባላቱ መታሰራቸውን ተናግረዋል ባለፈው እሁድ በቁጥጥር ስር ያሉት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሉ አቶ አብዲ ረጋሳ ዛሬም እንዳልተፈቱ ኦነክ አስተውቋል ከርሳቸው ጋር ባለፈው እሁድ በአዲስ አበባ ካራቆሪ አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ታሰሩ ያላቸው አራት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትና አራቱ አባላቱ በዚያኑ እለት ቢለቀቁም አቶ አብዲ ግን እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር ይገኛሉ ብሏል ሰዎቹ በቁጥጥር ስር ባሉበት እለት ተወሰደ ያሉትን ገንዘብ ጨምሮ ኮምፒውተሮች ሞባይሎችና ካሜራ እንዲመለስላቸው ቢጠይቁም አሁን ድረስ እንዳል ተመለሰላቸው በመግለጫው ተነግሯል በዚህው መግለጫው ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎችና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፓርቲ የሚገኝበትን ችግር ተመልክተው ከጎኑ እንዲቆሙ የጠየቀው ኦነክ መንግስት ለዲሞክራሲያዊ ሽግግር ስኬታማነት ከድርጊቱ እንዲቆጠብ ጥሪ ያቀርባል ዘገባው የዶቼቪሌ ነው የኤርትራ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያው አባ ብርሃነ ኢየሱስ ጉዳይ መንግስትን ማብራሪያ ጠየቀች ከ2 ሳምንት በፊት ወደ ኤርትራ እንዳይገቡ አስመራ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ የታገዱት የኢትዮጵያዊ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስን ጉዳይን በማስመልከት የኤርትራ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የኤርትራ መንግስትን ማብራሪያ መጠየቋን ቫቲካን ኒውስ ዘግቧል የኤርትራ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጥ ጥያቄ ያቀረበችው ለኤርትራው ብሄራዊ የሃይማኖት ጉዳዮች ቢሮ ነው ለቢሮ የቀረበው ማብራሪያ እየሰጠ እንደብዳቤ በኤርትራ የጳጳሳት ጉባኤ ዋና ጻሕፊ አባ ተስፋ ጊዮርጊስ ክፍሎም የተፈረመ ነው የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን መሪ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ አስመራ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ የታገዱት ከሌሎች የቤተክርስቲያኒቱ ሁለት አባቶች ጋር ነበር አባ ብርሃነ ኢየሱስና አብራዎቸው የነበሩት አባቶች ወደ አስመራ ያመሩት በኤርትራ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ደብር በሚደረግ ትልቅ ክብረ በዓል ላይ ለመገኘት እንደነበር ተገልጿል አባቶቹ ወደ አስመራ እንዳይገቡ በአውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ መከልከላቸውን በማስመልከት ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ ከታገዱት አባቶች አንዱ የነበሩት አባ ፍቅሬ ወልደትን ሳይ ሉኩ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሶ ማሞራት የሚገባው ነገር ሁሉ አሟልቶ በተገቢው ሂደት አልፏል መንገደኞች እንደደረሱ የሚሰጥ ቪዛም ለአንዶር ተብሎ ተሰጥቷል ብለው ነበር ሁሉ ነገር ጭራርሰው ቪዛቸውን ተቀበለው ካውሮፕላን ማረፊያ ሊወጡ ሲሉ ወደ አገሪቱ እንዳይገቡ የሚል ተዕዛዝ ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት መምጣቱ እንደተገለጸላቸውና ነገሮች በዚያ መልኩ እንደሄዱም አስረድተዋል አባ ፍቅሬ ወልደትን ሳይ የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አባቶች አስመራ ከደረሱ በኋላ ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ በመከልከላቸው በአየር ማረፊያ ውስጥ ለበርካታ ሰዓታት መጉላላታቸው ይታወሳል ዋና ጠቅላይ አቃቢ ህግና የንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት ካላፊነታቸው ተነስተው የአምባሳደርነት ሹመት ተሰጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በአቋቋሙት ካቢኔ ውስጥ ከተካተቱት የመጀመሪያዎቹ የካቢኔ አባላት ውስጥ አንዱ የነበሩት ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ እንዲሁም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ባጫጊንን ጨምሮ 15 በተለያዩ ሐላፊነት ሲሰሩ የነበሩ ግለሰቦች ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና አምባሳደር ሆኖ ተሹመዋል የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ትላንት ማክሰኞ የካቲ 24 ቀን 2000 12 ዓመተ ምህረት በሰጡት ሹመት ዘጠኝ ባለስልጣናት ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሲሆኑ ስድስት ግለሰቦች ደግሞ በአምባሳደርነት ስልጣን ተሹመዋል አምባሳደሮቹ በተለያዩ አገሮች እንደሚመደቡ ከመግለጽ ባለፈ ማን በየትኛው ሀገር እንደሚመደብ አይገለጽም ዋና አቃቢ ህግ አቶ ብራኑ ጸጋዬ የጻናት ወጣቶችና ሴቶች ሚኒስትር ወይዘሮ የዓለም ጸጋዬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ማርቆስ ተክሌ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ባጫ ጊኒ አቶ ይበልጣል አምሮ አቶ ምህረት አብ ሙሉ ጌታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸውና አቶ ተፈሪ መለሰ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሆኖ መሾማቸው ተሰምቷል አቶ አድጎ አምሳያ አቶ ጀማል በከር አቶ አብዱ ያሲን አቶ ለገሰ ገረመው ወይዘሮ እየሩሳሌም አምደማርያምና አቶ ሽብሩ ማሞ ደግሞ በአምባሳደርነት መሾማቸው ተገልጿል የአምባሳደርነት ሹመት
ወታደር ሬዲዮአን ሁሴን ከመተካታቸው በስተቀር ሌሎቹ ማን እንደሚተካቸው ወይንም ከስልጣናቸው ተነስተው ለአምባሳደርነት ሹመት ያበቃቸው ምክንያት አልተገለጸም የአንጋፋው የማስታወቂያ ባለሙያ አቶ ብሸት ወርቅ አለማው የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬ ወለት ተፈጸመ በቀብር ስነ ስርዓቱ ቤተሰቦቻቸው ወለድ ዘመዶቻቸው የሥራ አጋሮቻቸውና የሞያ አድናቂዎቻቸው በተገኙበት ነው ተፈጸመው በኢትዮጵያ የማስታወቂያ ኢንዱስትሪ ፈር ቀዳጅ የነበሩት አቶ ብሸት ወርቅ አለማው ለሀገር ካበረከቱት አስተዋጽኦ አንጻር በሀገር ደረጃ በመስቀል አደባባይ የክብር አሽኛኝ ተደርጎላቸው ነው ስርዓተ ቀብራቸው የተፈጸመው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሮት ካሳው ትላንት ከቀብር አስፈጻሚ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ኮሚቴ ጋር በሰጡት መግለጫ ለሀገር የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች በሄራዊ የሆነ ሽኝት የሚደረግበት ስርዓት እንደሚዘረጋ መግለጫቸው ይታወሳል የሶማሌው ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ታናሽ ወንድም ጥቃት ድርሶባቸው ለሕክምና አዲስ አበባ መግባታቸው ተሰማ የሶማሌ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ኡመር መሐመድ ታናሽ ወንድም ይሆኑት አብዱራህማን ኡመር በስለት መወጋታቸው ተገለጸ ጥቃቱ የደረሰባቸው በሶማሌ ክልል በሚገኘው ደጋሃቡር ከተማ ሲሆን ለተጨማሪ የሕክምና እርዳታ ወደ አዲስ አበባ መግባታቸውን የፕሬዝዳንቱ የኮሙኒኬሽን አማካሪ መሐመድ አላድ ለአዲስ ማለድ አረጋግጠዋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን